আজকে টপিক হচ্ছে সিভিপি অ্যানালাইসিস এটাকে সিভিপি শর্ট ফর্ম এটা ফুল ফর্ম হচ্ছে কস্ট ভলিউম এন্ড प्रॉफिट অ্যানালাইসিস ঠিক আছে কোন একটা ফ্যাক্টরিতে সেটা ফ্যাক্টরিটা যে পরিমাণে প্রোডাক্ট প্রডিউস করতেছে সেটা সে সেল করতেছে সেলটা হচ্ছে যে কোয়ান্টিটি সেলের কোয়ান্টিটি হচ্ছে অ্যামাউন্ট বা ভলিউম ঠিক আছে তো এই এই প্রোডাক্টটা তার সেল করতেছে সেই প্রোডাক্ট তৈরি করতে তার যে কস্ট লাগলো বা এক্সপেন্স হলো তার যে খরচগুলা সো যদি এই এই খরচটা তার এক্সপেন্সটা আর অ্যামাউন্টটা বিক্রির পরিমাণটা এই দুইটা যদি চেঞ্জ হয় তাহলে তার কোম্পানির প্রফিটে কি রকম ইফেক্ট পড়ে এটা নিয়ে এখানে হলো অ্যানালাইসিস সাপোজ মনে করো কোন একটা ফ্যাক্টরি সে পাঁচটা প্রোডাক্ট সেল করে একদিনে পাঁচটা প্রোডাক্টে মনে করো পাঁচটার প্রতিটার প্রাইস হচ্ছে পাঁচ টাকা করে ভালো করে শোনো পাঁচটা প্রোডাক্ট সেল করবে একই ক্যাটাগরিতে প্রতিটার রিটেল প্রাইস হচ্ছে পাঁচ টাকা টোটাল ভ্যালু তাহলে কত হবে পঁচিশ টাকা তাই তো নাকি এটা হচ্ছে সেলস রেভিনিউ বা ইনকাম মানে আমি যেটা বিক্রি করে আমি যেটা পাচ্ছি সেইটা আচ্ছা এই পাঁচ টাকা যে প্রতিটার বিক্রিত মূল্য বিক্রয় মূল্য সেই সেই প্রোডাক্ট তৈরি করতে আবার তিন টাকা তোমার খরচ হয়ে গেছে তোমার কস্ট বা এক্সপেন্স লাগছে বুঝতে পারছো তাহলে তোমার কয় টাকা দুই টাকা আমার <coughs> আর আমার যে মেটেরিয়াল আমি ইউজ করলাম আমার যে ডেক লেবার ইউজ করলাম এই প্রোডাক্ট তৈরি করতে গিয়ে এগুলো হচ্ছে দুই টাকা সো টোটালটা মিলে তিন টাকা খরচ আমার দুই টাকা প্রফিট টোটাল মূল্য হচ্ছে বিক্রিত মূল্য পাঁচ টাকা ওকে সেই যে আমি প্রফিট বলি প্রফিটে আরেকটা নামকে বলা হয় নেট ইনকাম অথবা নেট অপারেটিং ইনকাম ভালো করে টার্মগুলো শোনো ফার্স্টে বলেছিলাম আমি রেভিনিউ সেলস রেভিনিউ বা সেলস ইনকাম এটা থেকে আমি এক্সপেন্স বিয়োগ করতে করতে যখন লাস্টে আমি যে টাকাটা পাবো সেটা হচ্ছে নেট ইনকাম বা প্রফিট আমার নেট কথাটা তখনই অ্যাড করি যখন আমাদের সব ধরনের সাবস্ট্রাকশন এডিশন শেষ লাস্ট বেসিক ভ্যালুটা এটা হচ্ছে নেট অনেক সময় দেখবে যে স্যালারি যখন বেসিক পে বলে এটাকে নেট পেও বলা হয় ওকে আরেকটা নাম তোমার গ্রসও বলা হয় যেটা সেলস রেভিনিউ যেটা বড়টা ওটাকে গ্রসও বলা হয় मन कर আমার যে কস্টিংটা সেটা আমার ফিক্স ঠিক আছে এই কস্টিং আমার তিন টাকা রেখে এখন আমি যত প্রোডাক্ট আমি বেশি সেল করব তত প্রফিট বাড়বে না আমার জি স্যার জি স্যার আবার নেগেটিভলি কি আমি যদি সেল কমায় দেই আমার প্রফিটটা আলটিমেটলি কমে যাবে এর নরমাল মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে যাবে আর যদি এমন হয় যে আমার ভলিউম না আমার বেশি বাড়তেছে না ভলিউম ফিক্স ভলিউম ফিক্স থেকে আমার কস্ট বাড়তেছে দিন দিন তখন প্রফিট কমবে না আমি পাঁচটাই সেল করছি বাট আগে আমার তিন টাকা যে খরচ ছিল এখন আমার খরচ বেড়ে গেছে তো প্রফিট অংশটা কমে আসবে না আমার সো আর একটা কি উল্টাটা কি ভাইস ভার্সা হবে যদি কস্ট কমে যায় আমার প্রফিটটা বেড়ে যাবে সো এই যে আমার ভলিউমের সাথে আমার কি পরিমাণ সেল করতেছি তার সাথে আমার কস্টে এদের চেঞ্জিং এই দিকে চেঞ্জের ফলে আমার প্রফিটে যে ইফেক্ট পড়ে এটা নিয়ে এখানে অ্যানালাইসিস করা এখন এটা সুবিধা হচ্ছে কি যে কোনো একটা সিচুয়েশন যে আমি নেক্সট ইয়ারে এই প্ল্যানটা করলে বা আমি আমার যদি ম্যাটেরিয়াল দাম একটু বেড়ে যায় তাহলে আমার প্রফিট কি হবে সেটা আসলে সময় না দেখে সময় আগে সেটা ক্যালকুলেশন করে বের করা পসিবল ঠিক আছে আমি আমি মানে আমি ক্যালকুলেশন ছাড়া লসে কেন পড়ব সো লসে পড়ার আগেই আমি ক্যালকুলেট করে নিতে পারবো আসলে আমার এই প্ল্যানটাতে লস হতে পারে সো আমি লসটাকে আমি বাঁচাতে পারি আর যদি প্রফিট আর প্রফিটটাকে আমি আরো ইনক্রিজ করতে পারি সামনে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম দিয়ে ক্যালকুলেশন দেখাবো
is there any current problem as the cost or volume change or the profit here effect for जखे तक डेफिनेट प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस कन्सटैंट बढ़ा कमेना जत ही बस बिक्री करी पांच बिक्री करते पंचाशा सेल करते सेलर सेलिंग प्राइस चेन्ज होना बुजते प्राइस कन्सटैंट नम्बर टू देखो कस्ट आर लिनियर एंड कैन भीटली डिवेड इन टू वेरिएबल एंड फिक्स एलिमेंट कारण कर मूल्य कारो प्लस्टिक पसिबल सहजे मालिकी कर तीन नम्बर सेल कर लो मन करो पंद्रह पिस ये दस ट प्रोडक्ट सेलर सामेशन हो पिस ओके सो ये एक नम्बर प्रोडक्ट पांच पिस कर लो सो एक नम्बर प्रोडक्ट रिलेटिव प्रपोर्शन कत फाइव डिवाइड बी टोटाली वही हंड्रेड बेपार बुझते से हंड्रेड टोटल जी सर 
যেটা যে কটা সেল করি ডিভাইড বাই টোটাল টোটাল अमाउंटটা সো এইগুলো সেলস মিকটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রপোরশন একটা ইচ এন্ড এভরি প্রোডাক্টে প্রোডাক্টে টোটাল সেলের উপরে রিলেটিভ প্রপোরশন কত সেলের এটা হচ্ছে সেলস মিক্স এবারে কি বুঝতে হচ্ছে যে আমি এক নাম্বার প্রোডাক্টটা টোটাল সেলের তুলনায় আমি কত লোক সেল করতেছি দুই নাম্বার প্রোডাক্টটা सेम টোটাল সেলের তুলনায় কত টাকা সেল করতেছি এই যে আমার একটা ফিক্স अमाउंट এক নাম্বারটা মনে করো 5% দুই নাম্বারটা 20% এইগুলা হচ্ছে আমার একটা সেলস মিক্স সো মাল্টি বড় কোম্পানি ক্ষেত্রে এই সেলস মিক্স গুলা ওই অ্যানালাইসিস করার সময় কনস্ট্যান্ট থাকবে আমি এখন যেরকম এক নাম্বারটা আমি পাঁচটা সেল করতেছি আমি তখন পাঁচটাই সেল করতে থাকব দুই নাম্বারটা বিশটাই সেল করব এটা বাড়ানো যাবে না বাড়ানো কমানো যাবে না সেলস মিক্সটা ক্লিয়ার না কে কে বলো क्षेत्र তাহলে মাল্টিপল কোম্পানি ক্ষেত্রে এই যে সেলস মিক্সটা যে প্রপোরশন গুলো কি কনস্ট্যান্ট ওকে তাহলে দেখো ইন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিস বলতেছে যে ইনভেন্টরিস ডু নট চেঞ্জ ইনভেন্টরি মানে কি পড়িয়েছিলাম চ্যাপ্টার আগে চ্যাপ্টার হ্যাঁ বলো বানানোর পরে আরেকবার প্লিজ বুঝি নাই कमोनाथे प्रोडक्टी उट हो गए सम्पर्क डॉलर তার মানে তার মানে কি পার ইউনিটের প্রোডাক্ট সেল ভ্যালু কত 500 ভেরিয়েবল কস্ট কত 300 নাকি পার ইউনিটে তাই না জি স্যার ভেরিয়েবল কস্ট আর ভেরিয়েবল প্রাইস একই কথা একই কথা তোমার আমার জন্য মনে হচ্ছে ভেরিয়েবল প্রাইস আমি কাস্টমার বাট যে ফ্যাক্টরি তার জন্য ভেরিয়েবল কস্ট ওকে এটা তো এটা তো আমরাই পে করতেছি কাস্টমার তো পে করে নাকি এটার জন্য আলটিমেটলি বুঝছিস স্যার একই একই টাইম 
তো কি হচ্ছে আমার তো এই নরমালি এটা দেখতে আমার কি মনে হচ্ছে শুধু এটুকু দেখো যে আমি একটু বলে আসলাম আসলে সেলিং প্রাইস থেকে আমি যখন কস্ট বাদ দিয়েও থাকবে আমার কি প্রফিট মনে আছে সো যদি ফাইভ হান্ড্রেড থেকে থ্রি হান্ড্রেড বাদ দিয়ে থাকে কত টু হান্ড্রেড তা আমার কাছে মনে হচ্ছে না টু হান্ড্রেড হচ্ছে আমার ইনকাম বা প্রফিট নেট ইনকাম প্রফিট मानलि मार्जिन मार्जिनलिटी डाटा सैलारी मार्चिंग मानबारेड कत पड़े मानुलेशन मार्जिन कत आसलो दुशो ओके 
যে দেখেন লিখছে যে সেলস ভেরিয়েবল এক্সপেন্স কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ক্যান অলসো বি এক্সপ্লেইন ইন পার ইউনিট বেসিস আমি পার ইউনিট এখানে শো করলাম তো ইফ দ্য কোম্পানি সেলস এন অ্যাডিশনাল ইউনিট 200 এডিশনাল সিএম উইল বি উইল বি জেনারেটেড টু কভার দ্য ফিক্সড এক্সপেন্স অফ प्रॉफिट এই যে দেখেন আমার এখানে এই যে পার ইউনিট যে 200 ডলার আসলো আমার সিএম তার মানে কি একটা আমি যদি বেশি করি একদিন বেশি সেল করি সেই ক্ষেত্রে আমার কি 200 পরিমাণ অ্যাড হবে না এখানে আরো কথাটা বুঝলাম আমি এখন এই যে আমি একটা ইউনিট সেল করার পর আমার কত আসলো একটা 200 আসলো না मानाजिन যে কস্টিংটা মানে আমার प्रॉफिट হয় না লস হয় না মানে দুটো सेम হয় আমি জিরো ফিগারে থাকি হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আমি প্লাস হচ্ছে মানে সব বিজনেস তার প্রথম থেকেই লাগে আসে না এটা বলা আছে এই পয়েন্টের জাস্ট নিচে নামলে আমি লস এ পড়ে যাব আর এই পয়েন্ট থেকে উপরে গেলে আমি प्रॉफिट করব এটা তো আমার সেফটি পয়েন্ট নাকি জি স্যার আমি বলেছিলাম তো দেখো আমার এখানে যে 80000 হলো जीरो सेल कर তো 80000 কখন আসে দেখো আমি যদি এই সেম ভ্যালুতে আমি যদি 400 ইউনিট সেল করি 400 সেই ক্ষেত্রে আমার আসবে এখানে 2 লক্ষ তাই না এই 500 400 2 লাখ আসবে না 2 লক্ষ আমার তো ভেরিয়েবলটা আগেরটাই আছে ভেরিয়েবলটা এখানে আসবে 1 লক্ষ 20000 দেন বিয়োগ করে কত আসছে 80000 ফিক্স তো আমার 80000ই আছে দেখো এখানে আমি এখন ব্রেক ইভেন আছে আমার নেট ইনকাম প্রফিট হচ্ছে 0 এই দেখেন লেখছে ইফ Open itself 400 units in a month. They are operating at the break-even point. Are we clear? Yes, sir. When we say problem, no, break-even time one hour can it lag? That means if I am like that, I am just one 500 units sell. Correct, sir. So, if profit comes, sir, what is our? Twenty thousand, na? Yes, sir. Yes, sir. 500 goraful, I am going to get zero. Okay. Ever that go? दी only 200 ডলারের একটা प्रॉफिट তার মানে পার ইয়েতে আমি 200 ডলারের प्रॉफिट করতেছি প্লিজ বাদ দাও ফলো এটা দেখেন কারণটা হচ্ছে কি আমার এখানে যেটা জিরো তে ফিগার ছিল একটা বেশি করার তো আমি কত ফিগার আসলাম তখন কত আসলাম আমি प्रॉफिट কত আসলাম 200 ডলার ক্লিয়ার 
प्रफिट एरिया प्रफिटेबल नीचे दिखे लस ओके टोटलिम रेशियो मन आशीजारू क 
আমার সি এম রেশিও হবে কি এই যে আশি হাজার ডিভাইড বাই দুই লক্ষ এটা আসে পয়েন্ট ফোর এটা সবসময় পার্সেন্টে প্রকাশ করতে হয় এখানে কত হবে ফোরটি পার্সেন্ট দেখো নিচে লেখা আছে ইচ ইচ ওয়ান ডলার ইনক্রিজ ইন সেলস রেজাল্ট ইন এ টোটাল কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ইনক্রিজ অফ ফোরটি সেন্ট এই ফোরটি পার্সেন্টের মানে ব্যাখ্যাটা কিভাবে দেওয়া হয় যদি একবারে আমার সেলস বাড়ে সেক্ষেত্রে আমার সি এম ইনক্রিজ করবে কত ফোরটি সেন্ট ডলারে যেটা খুচরাটা সেন্টে বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে সিএম রেশিও এই সূত্রগুলো মনে রাখো এটা দিয়েই ম্যাথ করতে হবে আরো টোটাল সিএম বাই টোটাল সেলস এটা আর একটা সূত্র হচ্ছে গিয়ে যখন আমি ইউনিটে ক্যালকুলেশন করব সিএম রেশিও কি করা হবে ইউনিট সিএম ডিভাইড বাই কি ইউনিট সেলিং প্রাইস এটাও পসিবল মনে আছে প্রথম আমার ইউনিট সেলিং প্রাইস ছিল কত পাঁচশো না প্রতি ইউনিট এর সেল ফাইভ হান্ড্রেড ডলার না জি স্যার আর সিএম ছিল কত ভেরিয়েবল অফ দা ফলে 200 জি স্যার करलम प्रोडक्ट একুশ কাপ are sold each month on average total sell the was what is the cm ratio for the coffee clubs tomake cm ratio ber korte dise to cm ratio amra to ki dekhe aslam ki unit cm divided by unit selling price tai to acha unit cm ta kotheke ashe amar sales unit sales value minus ki unit er variable expense na ji sir tale ki je 1.49 minus koto hobe 0.36 tai to এটা করলে আমার কি ইউনিটের সিএম চলে আসলো আর সেলিং প্রাইস কত 1.49 ডিভাইড করলে কত হবে 0.758 ক্লিয়ার আমরা যদি এখানে এমন দেওয়া থাকতো যে আসলে এই যে আমাকে বলতে দেখো এই যে পার ইউনিটের আমার সেলিং প্রাইস 1.49 দেওয়া আছে আমার সেলস সেলস কোয়ান্টিটি কত 2100 কাপস তা আমাকে যদি এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিত এখানে যে আমার টোটাল সেলস ভ্যালু হচ্ছে এত টোটাল ভেরিয়েবল এক্সপেন্স হচ্ছে এত फ्रमारेटी by increasing the monthly advertising budget by 10000 ki bolcha ami je 500 units ami sell kortam ekhon ami sell korbo koto 540 thik ache amar oi variable sales value shop same unit price dekho je same 500 e ache variable o amar 300 e ache kono change nai tale 500 e 540 e bikri korbo ami kintu eta kibhabe korbo ami amar monthly amar je advertising budget ta amar je monthly advertising budget 
আমার কাছে ফিক্সড অ্যামাউন্ট আমি ইনভেস্ট করি আবার প্রতি মাসে অ্যাডভারটাইজিং এর জন্য আমি ওই অ্যামাউন্টটা 10000 আমি ইনক্রিজ করলাম দ্যাট मींस আচ্ছা এক মিনিট আমার করে चेन्जे দেখো আমার আগে যে ক্যালকুলেশনটা ক্যালকুলেশনটা এটাই আছে এখানে তো 540 করলে আসে কি এখানে 270000 তোমরা এটা ক্যালকুলেশন করলেই পারবা তো এই ভেরিয়েবল এক্সপেন্সটা আগের মত 300 এ থাকবে ওকে এটা দেন মার্জিন আসলে আমার 1 লক্ষ 8000 দেন ফিক্স কত এখন হয়ে গেল 90000 তো বাকি ইনকাম তো নেট प्रॉफिट হয়ে কত 18000 তার মানে কি আমার সেলসটা ইনক্রিজ বাই 20000 দেখো আগে ছিল 250000 এখন 270000 হয়ে গেছে আমার সেলস ভ্যালু বাড়ছে বাট আলটিমেটলি দেখো আমার प्रॉफिटটা এটা 2000 কমে গেছে বুঝতে পারলাম আমার এভরি এক্সপেন্ড হয়ে গেছে এই কারণে কি আমার কস্টটা এখানে কমে গেছে আমি যদি এখানে মনে করি ঠিক মনে করি আমি যদি এখানে 8000 করতাম তাহলে কি আমার আগের ভাবে থেকে যেত না আমার খেয়াল করো তো আমি এখানে 10000 করলাম না তখন হয়ে গেল কত 90000 2000 লস হয়ে গেল না ঠিক আছে স্যার যদি আমি রিলেস করতাম তাহলে কিন্তু আমি লস করতাম না আমার সেলসটা বাড়তো তাই না জি স্যার এগুলো হচ্ছে ক্যালকুলেশন যে আমি আগেই ফিল্ডে গিয়ে টেস্ট না করার আগে আমি এটা ক্যালকুলেট করে নিতে পারি যে আমার কোনটা চেঞ্জ করলে কি হতে পারে কিন্তু স্যার কোম্পানি কিভাবে বুঝবে যে অ্যাডভারটাইজিং দিলেই 540টা বিক্রি হবে এটা অ্যাজাম্পশন অ্যাডভারটাইজিং এই যে আমি আচ্ছা ধরো 80000 আগে আমি ইনভেস্ট করতাম এখন আমি হয়তো ইনোভেটিভ কোনো অ্যাডভারটাইজিং করতে সেটার জন্য এটার জন্য ধরে নিলাম যে আমার 40 মিনিট বেশি সেল হবে তো তো ডাবল ধরে নাই আগে 500 হতো জাস্ট 40 अमाउंट বাড়ায় নিছ জি স্যার বুঝছি এগুলো অ্যাজাম্পশন করে নিতে হয় এইজন্য আমরা দেখো जेनारेटेड আমরা যে কোয়ালিটি র ম্যাট্রিক্স দিয়ে আমরা কাজ করি এটা থেকে আমরা বেটার কোয়ালিটি প্রোডাক্ট র ম্যাট্রিক্স ইউজ করব নিচে ওখানে আমরা প্রোডাক্ট ফিচারে লিখে দেব যে আমরা এটা আরো হাই কোয়ালিটি পারফর্ম করতেছে ঠিক আছে আমাদের সেলসটা বাড়বে আমাদের রেপুটেশনের কারণে বাট এই যে হায়ার কোয়ালিটি র ম্যাট্রিক্স কারণে আমার কি হলো আমার ভেরিয়েবল কস্ট বেড়ে যাবে নিশ্চয় তোমরা এটা ভালোই বোঝো যে কোয়ালিটি যখন হায়ার বা বেটার কোয়ালিটি মানে কি প্রাইসটা ভালো একটু প্রাইসটা বাড়বে সো কি হলো র ম্যাট্রিক্স হাই কোয়ালিটি কারণে আমার ভেরিয়েবল কস্টটা পার ইউনিটে 10 ডলার ইনক্রিজ করলো এটা আমার प्रॉफिट হলো কি আমার এই সেলটা 500 থেকে 580 হয়ে গেল सपोज বুঝতে পারছিস সো এটা করলে কি হবে দেখো ওই যে 580 হলো আমার 500 থেকে যখন 580 হলো আমার অলরেডি ভেরিয়েবল কস্ট কত আসছে 310 না 10 ডলার বাড়ছে না জি স্যার তাহলে কত আসবে এখানে 580 ইনটু 580 ইনটু 3310 কত আসলো इनक्रीज कर 
মার্জিন আসলে দেখো এক লক্ষ দশ হাজার দুইশো ফিক্সড আছে আগেরটাই কোনো চেঞ্জ নাই লাস্টে প্রফিট আসলো কত তিরিশ হাজার দুইশো খেয়াল করো আমার এই যে এটা বাড়তি হলো না আগের থেকে অনেক বেশি আমার সেলস বাড়ছে কত টাকার দুই লাখ পঞ্চাশ দুই লাখ নব্বই ফোর্টি থাউজেন্ড এর নাকি मन बढ़ा ডিসিশন গুলাই তো আমাদেরকে ছোট ট্রায়াল করে বা আগে থেকে এটা ক্যালকুলেট করে নিতে হবে নাহলে তো লস খেতে হবে শুরু তাই না লসই পড়তে হবে এটা দেখো লাস্ট एग्जांपल দেখো व्हाट इज द प्रॉफिट ইন ব্যাক ইফ কোম্পানি কাটস ইট সেলিং প্রাইস এই তোমার এই কথা এখানে আসছে দেখো কাটস ইট সেলিং প্রাইস বাই 200 না সরি 20 ডলার পার ইউনিট কি বললাম সেলিং প্রাইসটা 20 ডলার কমায় দিল and increasing advertising budget by 15000 per month ki kolo seta seta plan kulo ki ami selling price komay dibo but ami advertising barabo beshi prochar korbo ami advertising 15000 dollar add kore dilo a tin number bandho ki bolche increase the sales from 500 to 650 units per month she advertising beshi invest korlo amra beshi kini na product er price jodi kome jay chhar dicche naki discount tai na मल्टीप्लाई कर না ভেরিয়েবল কোনো চেঞ্জ নাই তার মানে 300 ইনটু 650 মার্জিন থাকে 1 লক্ষ 17 হাজার ফিক্স কি বৃদ্ধি পাইছে না একটু এই যে অ্যাডভারটাইজিং কস্ট দেওয়ার কারণে ফিক্স বাড়ছে না স্যার জি স্যার 95000 প্লাস থাকলো কত 22000 তো জাস্ট কিলো খুব বেশি কিন্তু प्रॉफिट বাড়লো না সেলস বাড়ছে না অনেক টাকা সেলস বাড়ছে দেখো এই যে সেলস বাড়ছে প্রায় 62000 ডলার বাট ফিক্স কস্টটা বেশি হওয়ার কারণে কি হলো ইনকামটা কি কমে গেল ইনকামটা কত বাড়লো মাত্র 2000 प्रॉफिटটা সিচুয়েশন গুলো বুঝতেছে যে আমি ডিসকাউন্ট দিলাম সেলও বেশি করলাম বাট অ্যাডভারটাইজিং বেশি করার কারণে বেশি যাওয়ার কারণে আমার দেখা এখানে प्रॉफिटই নাই মাত্র 2000 এর प्रॉफिट হচ্ছে আমার বুঝতে পারছিস এগুলো হচ্ছে অ্যানালাইসিস জি স্যার বুঝছি এই বাকি রাখি কোনো কনফিউশন না আছো না স্যার বুঝছি অনেক চিন্তায় পড়ে গেছে ঠিক আছে স্যার আচ্ছা দেখো এখন আমরা করব ব্রেক ইভেন অ্যানালাইসিস নিয়ে আমি এরকম ব্রেক ইভেন পয়েন্টগুলো দেখালাম আমার ইনকাম মানে ইনকাম বা प्रॉफिट জিরো সেটা নিয়ে দেখাবো এটা কিভাবে বের করা যায় বুঝছ ব্রেক ইভেন অ্যানালাইসিস ক্যান বি অ্যাপ্রোচড ইন টু ওয়েজ দেখো ডান দিকে নীল গাড়িতে লেখা রাখা আছে এট দা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট प्रॉफिट इक्वल टू জিরো এটা ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট ট্রু যেমন রাখতেই হবে এই পয়েন্টে কোন प्रॉफिट থাকবে না তো দুইটা নিয়ম আছে বের করার ব্রেক ইভেনটা একটা আছে ইকুয়েশন মেথড আর একটা আছে 
contribution margin method বা সিএম মেথড বলি আমরা সব তো ইকুয়েশন মেথডে বলা হয় प्रॉफिट इक्वल टू হচ্ছে সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল এক্সপেন্স মাইনাস হচ্ছে ফিক্সড এক্সপেন্স এই সূত্রে কোনো কি তোমরা মিল পাও এখন যেটা পড়ে আসছে এর সাথে এই ফর্মুলাটা কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছে জি স্যার এই দাঁড়িটা তো এখনই করে আসলাম স্যার এটা এই বি এফ ফলটা মানে কি করছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন না জি স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে এখানে বেশ খালি সহজ ভাষায় রাখা হয়েছে এখন আমি এখান থেকে সেলস পে ইন্টারচেঞ্জ করি মানে леফট এন্ড রাইট হ্যান্ড করি তাহলে কি এটা এভাবে আসে না ভেরিয়েবল প্লাস ফিক্সড প্লাস प्रॉफिट তো সাইজ সাইজ চেঞ্জ ম্যাথমেটিক্সের মতো ওকে তো দেখো আমি এখানে আগেরটা হিসাব রাখলাম ওই আগের হিসাবটাই আছে পাওয়ার ইউনিটে তাই আছে এর একটা নতুন একটা আছে পার্সেন্টেজ কোনটা কত পার্সেন্টেজ সেলিং বেস অবশ্যই পুরোটা 100% হবে তো ভেরিয়েবলটা কত 60% মানে কি 300 ডিভাইড বাই 500 মানে ভেরিয়েবলটা সেলসের কত পার্সেন্ট 60% তো বাদ বাকি অবশ্য 40% হবে তাই তো এটা করে মেটে লাগবে দেখো এখন আমরা ইকুয়েশন মেথডে ক্যালকুলেট করি এই যে সেলস আগে সূত্রটাই সেলস ইকুয়াল টু ভেরিয়েবল প্লাস ফিক্স প্লাস प्रॉफिट আচ্ছা এখন আমরা বের করব যে কত ইউনিটে আমার ব্রেক ইভেন পয়েন্ট আসবে আমি তোকে দেখে আসলাম যে 400 ইউনিটে হয় দুই লক ভ্যালু তাই না এখন 400 ইউনিট কোনো করে বলে গেছি আমি নতুন করে আমি এখন বের করব কত ইউনিটে হইতে হওয়া পসিবল এখন আমরা জানি কি সেলস পয়েন্ট কিভাবে বের করে আমার পার ইউনিটের প্রাইস যে 500 ইনটু যদি কিউ ধরে নেই আমার সেই কোয়ান্টিটিটা এটা এখানে মাল্টিপ্লাই হবে না 500 ইনটু কিউ এখন তো এটাই করে আসলাম নাকি জি স্যার দেন ভেরিয়েবল আমি কি জানি 300 ডলার আছে পার ইউনিটে ভেরিয়েবল কস্ট এটার সাথে কিউ ইনটু হবে মাল্টিপ্লাই হবে জি স্যার প্লাস 80000 প্লাস কি জিরো প্রফিট জিরো না আমার ব্রেক ইভেন পয়েন্টে জি স্যার তাহলে হয়ে গেল দেখো এখানে এই সব করে কি আসলে লাগে কিউ সমান 400 বাইক্স डिड कर পার ইউনিট এ সিএম দিয়ে আর আমি যখন টোটাল সেলস ভ্যালুতে বের করব মানে সেলস ডলার ফিগারটা কত ওটা হবে ডিভাইড হবে আমার সিএম রেশিও দিয়ে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে একটু ইউনিট বলে কি হবে পার ইউনিট সিএম আর সেলস ভ্যালু বলে সিএম রেশিও ম্যাথ দেখো এই দেখো টোটাল সেলস ভ্যালুতে আমার ফিক্স ছিল কত 80000 না সিএম রেশিও কত 40% মনে আছে জি স্যার মনে আছে 2 লক্ষ করে আমার ব্রেক ইভেন সেলস ওকে এটা এই ম্যাথ দেখো হ্যাঁ এটা দেখো এখানে সে আগে ডাটাটা ডাটা আগে তাই আছে বলছে যে ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা ইউনিটে বের করতে ফিক্স বলছে কত এখানে 1300 ডলার না দেখো 1300 ডলার বলছে ফিক্সড এক্সপেন্স আর সিএম পার ইউনিট কি হবে করবে 1.49 ইউনিট এর সেলস ভ্যালু মাইনাস হচ্ছে কি 0.36 ইউনিট এর ভেরিয়েবল এক্সপেন্স তাহলে কত বের হলো আমার 1150 কাপস হচ্ছে কি আমার ব্রেক ইভেন তাই তো জি স্যার এখানে দেখো এই এই কোম্পানিটা কি করে তার ওই যে 2100 কাপ হচ্ছে সে মাসে সেল করে বাট তার ব্রেক ইভেন কত 1150 তাহলে কি সে प्रॉफिटে আছে না रेशियो এটা ক্যালকুলেশন এখানে দেখানো হয় এটা আগেই করে আসছি আমরা একটা ম্যাথে কোথায় গেল এই যে এই এটা 
আগে বের করে রাখছি না পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এইট এটা দিয়ে এখানে ডিভাইড করে দিছে বুঝছে তাহলে সতেরোশো পনেরো হচ্ছে তার ব্রেক ইভেন এর সেলস ভ্যালু ক্লিয়ার সবাই হ্যালো शेष पॉइंट তখন আমি ফিক্সড এক্সপেন্স কে ডিভাইড করব পার ইউনিট এ সিএম দিয়ে পার ইউনিট সিএম কি ভাবে বের করে বলো তো পার ইউনিট সিএম বের করে কি ভাবে বলা গেছে পার ইউনিট এর সেলস ভ্যালু থেকে পার ইউনিট এ ভেরিয়েবল এক্সপেন্স বাদ দিতে হয় তাহলে আসে সিএম পার ইউনিট এটা এই ইকুয়েশন করলে আসবে ইউনিট সোল্ডে प्रफिट कर सेल करते जीरो जगह कतम कर ले प्रफिट रानिंग टोटल लस कर गैपी 
रानिंगिटी मार्जिन प्रफिट से न मेजर of how sensitive net operating income is to percentage sell changing sales mane amar je net income ba profit ta ei ta amar sell er sathe ki rokom dependent eta na hocche degree of operating leverage mane amar jodi percent amar ekta khyal koro jodi tomar expense thik thake jeta agei prothom bare bolchilam jodi amar expense fixed thake shobgula change na hoy she khetre amar joto sales barbe am profit ta barbe na इनकाम তো ইনকামটা কি হচ্ছে সেলস এর ডিপেন্ডেন্ট এটা যদি 1% চেঞ্জ হয় प्रॉफिटও আমার চেঞ্জ আসবে ওকে এটা কি বলা হাউ সেনসিটিভ অপারেটিং ইনকাম ইজ টু পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন সেলস এটা বের করার ইকুয়েশনটা হচ্ছে আবার দেখো এটা এই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ডিভাইড বাই হচ্ছে নেট ইনকাম আমার মার্জিন ছিল কত এখানে 1 লক্ষ আর ইনকাম হচ্ছে 20000 ভাগ করলে আসে 5 এটা হচ্ছে আমার অপারেটিং লিভারেজ मेजर मन कर शेष कर
এতক্ষণ এত কষ্ট করার পরে এই যে বড় সড় ম্যাথ এগুলো করতে হবে বুঝছো এটা করে শেষ शेष दिन हलो तुम्हारा माल्टिपल कर बारो लक्ष ना जी सर माइनस कर लेफिट कत मैनेजमेंट पैतलिस संक्षेपी माल्टिप्लाई कर माल्टिप्लाई कत सेल्स इनक्रीज सेल्स इंक्रीज बाय फोर लाख नेक्स्ट ईयर बोलते मोनोकोर हमारे सेल्स बेरेगा लो चार लाख डॉलर है फोर लाख के फोर लाख के बेरेगा लो इफ कॉस्ट बेवियर पैटर्न्स रिमेंस अनचेंज्ड जो भी कोनो चेंज ना होए बाय हाउ मच विल द कंपनीज नेट ऑपरेटिंग इनकम बाय प्रॉफिट इंक्रीज यूज़ द सीएम रेशियो टू कंप्यूट योर आंसर 
হ্যালো শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা একটা এখানে একটা ভুল দেখতেছি আমি কোয়েশ্চেনটাতে আমি একটু সলভ করে দিই দেখো আমাকে বলছে এখানে যে চার লাখ ডলারের আমার সেলস বাড়ছে বলছে আমাকে সিএম রেশি ইউজ করে কোম্পানি নেট অপারেটিং ইনকাম বের করতে এটা মানে কি নেট ইনকাম প্রফিট তাই না সিএম রেশির সাথে তো কোনো প্রফিটের সম্পর্ক নাই দেখো এখানে সূত্রটা যেটা ইউজ করছে দেখো দেখো বলছে যে ইনক্রিজ ইন সেলস ফোর লাখ ডলার আর সিএম রেশিও কত টোয়েন্টি এখানে বের করছি না আমি এটা দেখি মাল্টিপ্লাই করতেছে এই এখানে বলছে এক্সপেক্টেড ইনক্রিজ ইন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এটা মাল্টিপ্লাই মাল্টিপ্লাই কেন তার কারণটা হচ্ছে আমরা সিএম রে সূত্র কি সিএম রেশিওর সূত্র মানে হচ্ছে কি ইউনিট সিএম আর কি ইউনিট সেলিং প্রাইস আমাকে বলতে সেল সেল বাড়ছে আমি সেল জানি সিএম রেশিও জানি সো এটা বের করবো কি মাল্টিপ্লাই করে না এটা এই দুইটা জি স্যার বুঝাই আচ্ছা বাকি এটা ঠিক আছে আজকাল এটা ডিভিশন ছিল আমি এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম এটা চেঞ্জ করবো এখানে এখানে ভুল আছে আমি লিখে দিচ্ছি এখনই এটা হবে কোম্পানিস নেট অপারেটিং ইনকাম না এটা হবে কোম্পানিস কন্ট্রিবিউশন ম্যানেজার ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখো এটা হবে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন জি স্যার সেটা করলে আমরা পেয়ে গেলাম এখন দেখো চার নাম্বার চার নাম্বার বলতেছে যে রেফার টু দ্য অরিজিনাল ডাটা অ্যাজিউম দ্যাট নেক্সট ইয়ার ম্যানেজমেন্ট ওয়ান্স টু ওয়ান্স দ্য কোম্পানি টু আর্ন এ প্রফিট অফ অ্যাটলিস্ট নাইনটি থাউজেন্ড সো হাউ মেনি ইউনিটস উইল হ্যাভ টু বি সোল টু মিট দিস টার্গেট প্রফিট মনে আছে বিএপিতে আমরা এখন প্রফিট জিরো দর্শিলাম ওইভাবে ওই সূত্রের মধ্যে আমরা এখন কি লিখবো প্রফিট আমরা লিখবো কি রাইট তাহলে দেখো এই যে আগের তাই নাইনটি লিখলাম কত আসলো বাইশ হাজার ইউনিটস আমার সেল ছিল কত আগে আমি বারো লক্ষ থেকে আমার এখন সেফটি কত পাইলাম আমি ব্রেক ইভেন কত এই যে দেখো 
এখানে কি বিশ ইউনিট ছিল না আমার লার্নিং ক্যাপাসিটি বিশ হাজার ইউনিট আর ব্রেক ইভেনে কত ষোলো হাজার না এটা জি স্যার তাহলে কি চার হাজার হইতো মার্জিনাল সেফটি বিয়োগ করলে জি স্যার এটাই ছিল কথা এখন ছয় নাম্বার দেখো এই তো শেষ হয়ে যাবে ছয় বলছে যে কম্পিউট দা কোম্পানি ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ এট দা প্রেজেন্ট লেভেল অফ সেলস আমাকে বের করতে ডিগ্রি অপারেটিং লিভারেজ কিভাবে বের করে সিএম ডিভাইডেড বাই কি प्रॉफिट তাই না জি স্যার এই যে এটা তাহলে আজও কথা এখানে দেখো এই হচ্ছে সিএম কত আমার 3 লক্ষ সিএম আর प्रॉफिट হচ্ছে 60000 এর তাই না এখানেও তাহলে কি অপারেটিং লিভার কত কি 5 ওকে কতটুকু বাড়বে माल्टिप्लाई দেখো আমার আগে এই কথাটা একই এখানে দুইটা দেখো আমার আগে ইফ সেলস ইনক্রিজ বাই এইট পার্সেন্ট আমার আগে সেলস ছিল কত বিশ হাজার ইউনিটটা মনে আছে কি बारो लक्ष कत छियानबे हजार पैंतालिस्टाई प्रथमल এখন এই বাকি সব ঠিক রেখে দশ খালি আমি এইট পার্সেন্ট সেলস বাড়াইছি তাতে আমার ইনকাম প্রফিট কত বাড়ছে এইটাই হচ্ছে কি আমার কি নতুন আমি দেখতে পারলাম যে আমার এই দেখো যে অপারেটিং লিভারেজের কারণে দেখো আমার এটা সেলস টেস বাড়ার সাথে সাথে এটা কত বেড়ে গেল দেখো এটা বলে দাস এইটি ফোর থাউজেন্ড এক্সপেক্টেড নেট অপারেটিং ইনকাম ফর নেক্সট ইয়ার রিপ্রেজেন্ট এই ফোরটি পার্সেন্ট ইনক্রিজেস ওভার मन हो 
ভেরিফাই হয়ে গেছে এটা হ্যাঁ স্যার মিলে গেছে এটাই দেখো সাত নাম্বার লাস্ট ওসে ইন এন এফোর্ট টু ইনক্রিজ সেলস এন্ড प्रॉफिट ম্যানেজমেন্ট ইজ কনসিডারিং দা ইউজ অফ এ হায়ার কোয়ালিটি স্পিকার ওই আগে একটা एग्जांपलের মত এখন আমি হাই কোয়ালিটি স্পিকার ইউজ করব তো দা হায়ার কোয়ালিটি স্পিকার উড ইনক্রিজ ভেরিয়েবল কস্ট বাই 3 ডলার পার ইউনিট আগে যখন 10 ডলার ছিল এরকম ভাবে পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট বাড়লো কত 3 ডলার বাট ম্যানেজমেন্ট কুড এলিমিনেট ওয়ান কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর হুই স্পেইড এ স্যালারি অফ Well, the sales manager estimates that the higher quality speaker would increase annual sales by at least 20%. If you say that we have $3 in our variable cost, we have our high quality sales at least 20%. Now, let's say that assuming that changes are made, as discussed above, prepare a projected contribution format income statement for the next year. माल्टिप्लाई मार्जिन कत कमे गो आगे पंदो तीन बार कमे जाए आठचल्लिस बारो त फर्मुल মানে সেম মেথড ইউজ করতে বলছে ওকে আর লাস্ট কোশ্চেন দাও কি বলছে উড ইউ রেকমেন্ড দ্যাট দা চেঞ্জেস বি মেড আমি রেকমেন্ড করি কি না এটা এই চেঞ্জটাকে শেষ দেখো সাথে বিতে কত করব আমি ইউনিট সেলস টু ব্রেক ইভেন কি করব আমি আমার ফিক্সড এক্সপেন্স ডিভাইড বাই করব ইউনিট এর সিএম ফিক্স কত 2 লাখ 10 ইউনিট সিএম কত এই যে 12 ডলার পার ইউনিটে 10 17500 ইউনিটস ডলারে করলে কি হবে সিএম রেশিও দিয়ে ভাগ করলাম সিএম রেশিও কত এখানে ওইটা বলি নাই এই 40 ডিভাইড বাই 60 কত হবে 80% এটা হবে 20% সো এই যে সিএম রেশিও পার্সেন্টেজ কত 20% তাহলে কত পেয়ে গেলাম আমি 10 লক্ষ 50000 তাহলে ব্রেক ইভেন আমি সেলস ও পেয়ে গেলাম ব্রেক ইভেন এর আমি কোয়ান্টিটি পেয়ে গেলাম আচ্ছা এখানে তোমাদের মনে আছে কি যে ব্রেক ইভেন এর ইউনিটটা এটা প্রথমবার ছিল কত 16000 না मान चार জি স্যার শোনা যাচ্ছে আগে ডিফারেন্স ছিল কত মার্জিনাল সেটটা ছিল কত 4000 না 20000 ছিল আমার সেলস আর 16000 হলো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট তাহলে কত হলো 4000 4000 ডলার ইউনিটে কি মার্জিনাল সেফটি এখন কত আছে 24000 মাইনাস কত 17500 তাহলে কত থাকে এখানে 4000 এখানে প্রায় 6500 নাকি জি স্যার আমরা আমার কি মার্জিনাল সেফটিটা বাড়ছে না মার্জিনাল সেফটি পার্সেন্টেজটা জি স্যার मैं 
আমার সেলস বাড়ছে চার হাজার সেলস বেড়ে গেছে আমার সাথে আমার কি বাড়ছে আমার ইনকাম বাড়ছে প্রায় আঠারো হাজারের মতো আমার ব্রেক ইভেনের পয়েন্ট ইনক্রিজ হয়েছে মার্জিন অফ সেফটি ভালো হয়েছে দেখো এগুলো এখানে বলবো এখন বলছে হ্যাঁ বেসড অন দি ডাটা চেঞ্জ শুড বি মেড কারণ কি দ্য চেঞ্জ ইস ইনক্রিজ দ্য কোম্পানিজ নেট অম্পারেড ইনকাম বাই কি প্রেজেন্ট সিক্সটি থাউজেন্ড টু সেভেন্টি এইট থাউজেন্ড পার ইয়ার ইনকাম বাড়ছে মানে প্রফিটটা বাড়ছে অল দা চেঞ্জ অলসো রেজাল্ট ইন দ্য হায়ার হায়ার ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট আগে ছিল কি ষোলো হাজার এখন কত সতেরো হাজার পাঁচশো সো মার্জিন অফ সেফটিও এখানে কি আগের থেকে বেটার ডলার ভ্যালুতে কত আসলো তিন লক্ষ নব্বই হাজার আর ইউনিট ভ্যালুতে কত আসছে ছয় হাজার পাঁচশো তাই তো আর কি বলছে দ্য কোম্পানি প্রেজেন্ট মার্জিন অফ সেফটি ইজ অনলি কত দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মানে যদি ডলার ভ্যালুটা বলি আমরা তো এই সব বেনিফিটের কারণে বলতে পারি যে আমার এই চেঞ্জটা করা যাবে सब धरण थी आज के পসিবল হলে এই ম্যাথগুলো এই ম্যাথটা আর এই ছোট ছোট ম্যাথগুলো এগুলো একবার দেখে ফেললে এগুলো আর কনফিউশন হবে না ঠিক আছে জি স্যার ওকে তো চেষ্টা করো যখন আমি কোন রেকমেন্ডেশন দিব যে কোন এটা আমি রেকমেন্ড করতেছ কিনা তুমি তখন খেয়াল করবে যে তোমার কোন কোন ম্যাটারগুলো ইনক্রিজ করছে এখন যদি তুমি দেখো তোমার ভেরিয়েবল তোমার এক্সপেন্স খুব বেড়ে গেছে তাহলে কিন্তু এটা রেকমেন্ডেবল না प्रफिट बारे सेल्स भू बारे मार्जिन